says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. I'm about to receive. Incorruptible. Indestructible. Ever living. Seed of the word of God. I will never be the same again. Never, never, never. In Jesus name. Amen. Amen. Bago kayo umupo mga kapatid, buksan muna natin ang ating Biblia sa Mark chapter 7. Mark chapter 7. Verse 29 to 30. Abasahin na natin hanggang 20, mula 24 mga kapatid. Hanggang 30. Basahin ko habang naghahanap kayo ng ilan. From there, he arose. Nasa board po mga kapatid yung verse. From there he arose and went to the region of Tyre and Sidon, and he entered into the house, wanted no one to know it. But he could not heal him. For a woman young, whose young daughter had an unclean spirit, or demon possessed, heard about him, and she came and fell at his feet. The woman was a Greek, a Syrophoenician by birth, and she kept asking him to cast the demon out of her daughter. But Jesus said to her, Let the children be filled first. For it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Saklap no na. And she answered and said to him, Yes, Lord, yet even the little dogs under the table eat from the children's crumbs. And he said unto her, For this saying, go your way. The demon has gone out of your daughter. Hallelujah. And when she had come to her house, she found the woman, the demon gone, gone out, and her daughter lying on the bed. Father in heaven, help your servant today as I deliver the message that you want your people to hear. In Jesus' name. Amen. Amen. Kamayan mo yung katabi sa mo. You are undeserving yet receiving. You are undeserving yet receiving. Hallelujah. Makakaupo na tayo na. Nabasa natin ang kwento patungkol sa isang babae. Parang may paborito si Jesus Christ. Jesus doesn't play favorites. But he knows what's the priority. In this story, the priority ay yung mga anak ni Jacob, yung mga Israelites. Pero binuksan ng Diyos ang opportunity para sa ating mga hintil. Kung titingnan ninyo ang isang babae ito is a Syrophoenician and a Greek. Isang Griego. Hindi kalahi. Ngunit nabigyan ng biyaya ng Diyos. Hindi karapat dapat pero nakatanggap ng pagpapala. What is it it is the grace of God. Amen. Kung wala ang grace ng Lord, hindi yan makakatanggap. Amen. Does it mean that God play favorites? May paborito ba si Lord? No. Wala. Nagkataon lang na ng panahon na yun ang priority ni Lord, hindi sila. Kundi ang mga Israelites. At ito ang magandang point. Dahil binuksan yun mga kapatid na issue o na, na topic na ikita ko Kung paano ang Diyos nagkaroon ng concern kahit labas pa sa angkan ng Israel. Pinapakita lang na siya pa rin ang ating tunay na ama at tagapagdika. Pinapakita lang na dakila pa rin siya. Pinapakita lang ng ating Diyos na pinaglilingkuran ay hindi pa rin nagbabago. At ang babaeng ating narinig sa kwento ay dispirado. At dahil inspirado siya, it moves her towards her goal. Papunta siya sa kanyang goal at ang kanyang, ang, ang inspiration niya ay nagtulak sa atin. So no matter what's the obstacle, nagpatuloy pa rin siya. Okay? Grabe naman yan, Pastor. Yes? Dahil ang babae, inspirado, 
ginagawa niya lahat ng pwedeng gawin para na matulungan ang kanyang anak. Sino ba dito may mga anak? Nasa Amen. Amen. Oh, ngayon, naitibihan niya ng ibig sabihin. Amen. Kahit sino pupuntahan mo, kahit sino nalapitan mo, kahit sino umutahan mo. <laughs> kahit yung naging kaaway mo ba, lalapitan mo, sis, wala na talaga ako pwede malapitan. May problema ako ngayon. Why? Because you are desperate. The question is, how desperate are you for the Lord to find an answer to your needs? Akala kasi natin babanjing-banjing lang yung pagiging sa Lord eh. Apo, hindi naman babanjing-banjing kay Lord eh. No. There are times that it takes faith to. Alam niyo mga kapatid, bakit mas malakas ang faith sa bundok? Kasi walang pera pa pa hospital. Tumawa yung iba kasi totoo. Pero tayong nasa city! May kwet. Pananon mo na lang yun. Di ba? Ang bilis! But sa bundok, mga kapatid, Pastor, kailangan ko ng pray. Kasi walang pang pili ng gamo. Walang pang mahospital. Nandoon si Pastor, pag lay hands pala, automatically nawala. Because faith grows with times of problems. And another point, Sometimes success is a terrible teacher. Yes. Kasi pag nas, palagi kang success, palagi kang nananalo, hindi ka natatalo, mm. hindi mo na may enjoy yung pagkapanalo. Mm. Oh. Success, therefore, is a terrible teacher. Mm. But did you know that troubles, trials, pressure, keeps you moving and motivates you. Napupush ka eh, pag meron kong pressure eh, natsa-challenge eh. Ika nga. Why? May pressure eh. Di ba mas malaling maluto yung baka pag naka-pressure cooker? Na may pressure eh, even may pressure ba yun? Matalik ka talaga maluto, dyan naka-pressure ka na eh. Sabi na, pero pastor, mas masarap pa rin yung dahan-dahan yung luto. Hindi, basta baka masarap pa rin talaga. Basta si Sister Lorin magdadala, walang problema. Sabi ni Sister Lorin sa akin eh. Minsan mga kapatid, iniisip natin, mas walang problema ko. Pasalamat at may problema. Kasi kung wala kang problema, walang nagtutulak sa'yo. Pastor, struggle! Oh yes, may time na po yan. But there are times to say, Lord, thank you for the struggles. Thank you for the pressure. Because I can move. people who underwent from rocks to riches stories in life. Amen. Ano nangyari sa kanila? They become the people who become successful because they went through some pressures. Dumating sila doon sa mga pressures ng buhay. Pero pastor, yung iba pastor, nung na-pressure, bumagsak naman eh. Hindi naman nakabangon. This is my question. How do you use your stone? Do you make it a stumbling block or a stepping stone? Hindi lahat ng problema mga kapatid ay katitisuran. At hindi lahat ng pressure ay maghahatid ng doubt. Kasi dumating ang struggle na yan, kasi aapakan natin yan, paakyat doon sa tagumpay natin. Every problem we are facing become part of our experience. And the more you have experience, the more big you become wise. Mas dalo ka naging wise. Tinan niyo mga taong kumang sa maraming problema. Ang wise talaga. Yung nalugi na ng minilyon, ang galing mag-desisyon yan. Milyon na nga yung nalugi eh. Pero nalugi lang isang daan, dalawang daan ako, babalik-balik pa rin yan. Maliit lang eh, di ba? Yung natalo sa sugal, isang daan. Next time, babawi ako. 200 din, tapaya ako. Talo ulit! 300. Ah, 400. Hanggang sa nang napansin niya, wala. Ubus na yung isang buwan ko sa awda. Tapos may time na na, pati pantalo niya, pati palda na pinta na, kasi pampaso lang. Di ba? Pag dumating na yung point na yun, at may kakandaw na sa bahay mo, tatago-tago ka na, sabihin mo na ka, nawala si Papa. Tinuruan na yung mga bata ang magsinungaling at nagtatago ka na kahit saan at lahat na malalapit na doon. Yung talakotang, maraming utang sa sugar, yung sugar home. Tapos wala ka nang magkikita ang buka. Yun ang tanong. Hindi na ito mangyayari ulit. Tingnan nyo, magbabalik ako at ayusin ko ang buhay ko because there's pressure. 
kapit kay Jesus. No! Alam niya na kay Jesus lang niya masusumbungan ang kasagutan. Kaya he doesn't really care what people will say. Sabi nila, Uy, huwag ka, huwag ka kapit. Nagpapahinga si Jesus Christ. Basahin niyo yung unang verse na binasa. Nagtatako si Jesus kasi napagod. Tao din siya eh. He is 100% man and he is 100% God. And as a man, napagod siya. Kaya nagtago. Ang sabi ng Biblia sa verse 24, hindi siya makatagtago kasi sunod na sunod itong babae. Ang kulit. <laughs> sabi na, hindi siya makatagtago kasi may sumusunod. Lord, anak ko, pagalingin mo. Pero hindi niya na-realize. Ang deserving siya, hindi siya karapat dapat. Hindi ka karapat dapat humingi, oy. Labas ka ng angkan. Pero he does, she doesn't care. I don't care. Alam ko kung saan magkagaling ang tulong ko. Wala sa kanan, wala sa kaliwa ang tulong ko. Nandun sa Panginoon ang galing ang tunay kong tulong. Anong sabi ng Biblia ni David? Nung tayo na na-pressure na si David, sabi niya, I will lift up my eyes unto the help, hills from which cometh my help. My help cometh from the Lord. Ay, hindi tayo lumalapit sa Diyos eh. Di ba? Kaya ko pa kasno. Kailangan. So tayo siya. Kung di problema, hindi mo na tayo lumalapit sa Diyos. Nung dumating ka yung point na ika nga, nagkanda litsi, litsi na. Di ba? Lord, please naman! Sabi ni Lord, kanila lang naman ako nakantay dito eh. Hindi mo naman ako tinatawag eh. Yeah. Inaantay mo ba kasi patrubol eh? There are times in our life that we face such kind of dilemma. But remember, in times of your pressure, that's the time that you will come to the Lord. Umpisa na tayo mga kapatid. Oh, tapos na tayo. <laughs> My first point, God is interrupted, but not bad. He was interrupted. There is always interruptions in the works of God. And this time, this woman interrupted God. But is he bad? Yeah. Maybe, kasi gusto niya magpahinga, pero hindi, niya, hindi siya nakapagpahinga. But still, naghanap siya ng panahon para kausapin ang babae. Sometimes, as I mentioned a while ago, gusto natin, hindi natin disturbuhin si Lord. Nakakahiya naman kay Lord. Pero in the times of our troubles, pag sobrang-sobrang bigat na talaga, don't worry, nandyan sa siya na malalapitan natin. At handa siya na pagbuksan ang kanyang pintuan para sa Lord. But he will not be bothered kung tutugun siya at lalapit sa iyo. Yes, there are interruptions. Ang daming interruptions. But Jesus Christ knows na kailangan mo rin ang doon. There are times, mga kapatid, siguro sa buhay natin, nakatulad tayo ng isang ordinaryong servant na pagpupunta sa hari, magpapaalam mo na sa gwardiya at magpapaschedule. Diba? I don't know if you have watched the movie The King and I. Sino nakapanood ng The King and I? Boring kasi yun eh. Kaya siguro wala na nanood masyado. <laughs> sa, hindi, sa literature kasi yun eh. Kaya boring yun. Literature kasi yun. The King and I, yung King of Thailand, naasawa niya yung English teacher ng mga anak niya. Oh, oh, uh, oh. Ah, yan. Yeah, no, Pareho tayo boring sis. Okay lang. <laughs> So, what happened on that uh, story, mga kapatid? Meron isang portion doon na nagustuhan ko. What happened? Habang yung mga servant, pagpupunta sa hari, magdadala, nakaschedule, pero may, biglang may tumakbong bata, maliit babae. Tapos, bumulong sa tatay, tapos gumanon yung tatay, gumiti yung hari. Tapos biglang umalis yung anak. Dumating ang anak. Ngayon, ang tanong ko, kung alipin ang gagawa nun, what will happen? Pugo ang ulo mo. Lagot ka. But because the child is her daughter, 
wala ang problema. Kahit ano pang ginagawa ng ama, hindi siya mamumroblema. Now my application is simple. Church, kahit hating gabi ka makakatok sa Diyos, walang problema sa Kanya because you are part of God's business. You are part of God's work. Amen. Busy si Lord, ikaw trabawin. Ikaw din ang trabaho ni Lord. Sometimes mga kapatid, gusto natin Mamaya na, schedule ko si Lord. God doesn't you know, fit in our, in our schedule because God is omnipresent. Mm -hmm. He's present every now and then. Wala, wala hindi siya nakatali sa cross. Wala siya kahapon, ngayon, at bukas. Wala siya ganun. He's ever present God. Naalala ko tuloy yung nabutistir yung kay Micah. Meron kami, meron mong sikat na ubi sa amin, ubi kay me, na pag pinupuntahan namin, wala. Kasi nandun pa sa kabila klinik. Kami naman noon, sobrang haba na ng pila. Doon pagdating ng doktor, ng OB, eh nasa dulo kami. At ayun mo na namin matapos yun. So aabot kami ng tatlong oras bago ma-entertain. Sabi ko, lipat tayo ng OB. Lipat na naman kami sa kabilang OB. Nakatatlong OB yan at tayo no. Bago dumating kay doktor ang Hinosanti. Eh nung dumating itong bagong doktor, Ba, bata pa lang, sabi pa, okay na to. Oh. Eh, pag pila namin doon, tatlo lang yung pila, isa lang yung clinic niya, wow, okay to. Biglang nag-ting. Ah. Sometimes, when we go for an appointment, pasulat tayo, di ba? Uh -huh. Pero sa Lord, pag appointment sa kanya, sinabi niya, pray without ceasing. Yeah. Ibig sabihin, kahit anong Sinabi sa kanya, You know what? Nauna sila eh, dapat unahin ko. At kaya rin sinabi niya pa, Hindi naman siguro tama na kukunin ko yung pagkain ng mga anak ko at sa aso. Wow! Aso! So madaling sabi, pinaganda lang yun eh. Magaling lang talaga si Lord gumawa ng storya ba yung, yung sentence lang. Kung sa atin, bakit kayo bibigay sa iyo? Aso ka lang. Pari mo masakit yun. Masasakit yun. Ako? Aso. But look at this woman. She is so persistent. Anong persistence meron siya? Sinabi niya, Lord? Oo, cramps lang. Sapat na para sa aso. Mahulog mula sa table na kanyang amo. Pag mahulog itong mumu na yan. Okay na sa akin yun, kahit aso ako. Importante mula sa face table. Sometimes, we underestimate the leftovers in the king's table. Mm -hmm. Di ba? Hindi naman ako naman yung Lord, Lord natin eh. Later on, ipapaliwanag ko yan. Hard but broken. Oo! Ang hirap, ipinitrate si Lord nung panahon na yun. But through the persistence of the woman, Nahipo niya ang puso ng Lord. Persistence, what does it mean? The fact of continuing in an opinion or course of action 
in spite of difficulty or opposition. Sino dito ang nakakaranas ng opposition? Taas ang kamay. Amen. Yung mga tao galit sa'yo, kahit Amen. no, yun, mga opposition ba? Kasi kung may, eh, sa, kay Duterte ka, may opposition pa rin eh. Di ba? Uh, sino nakasuko ng opposition? Amen. Ah, marami pala tayo. Salamat, di ako nag-iisa. <laughs> Nakakasubo ka ng opposition? Amen. If you do, be persistent on what you stand. Mm -hmm. Hindi ibig sabihin maging matigas ka. Mm -hmm. O matigas ang puso. It means, if you are in the truth, in God's word, and you know that you are right, then cling to it. Cling to it. Be persistent. Magpatuloy ka kahit may mga bagay man nangyayari sa buhay na. Amen. Kapatid, kahit hindi mo pa nakikita ang tugon, patuloy sa pananalangin. Pastor, hirap pa rin ako, pastor. Meron pa rin ako mga struggles sa buhay. Patuloy ka lang, kapatid. Hindi yan matitigil, kapatid. Patuloy ka lang. Tumawa niyo na ka level 5, nakaka-indibis sila. <laughs> Mahirap pa rin na kalin! Patuloy ka lang, kapatid! Huwag kang mabaksay! Patuloy na maglikod sa Panginoon! Be persistent! Because you're struggling in life, God knows all of them! Walang bagay na lingin sa alam ng Diyos! Amen! Be persistent in your journey, in your prayers! Maraming nalalangin ka sa kaligtasan ninyo mga anak. And it's been so long. Imbis na gumanda ang takbo, naging adik tuloy. Sabi ko, Lord, di ba prayer ko, Lord, gawing pastor? Bakit adik? Sabi ko, Lord, wag ka mag-alala, maging pastor siya ng mga adik. Pero may adik pa rin, Lord, eh. Okay lang, basta may pastor din. Hindi ka ba hindi mag-alit sa Lord eh? One time, may isang anak ng pastor, isang malaking si Van sa Pilipinas. Hindi ko magitin yung pangalan. Pero ang laki na si Van, 10,000 members more or less. Anak niya mga kapatid na rape. Group rape. Pasalamat na lang at buhay ang anak niya. Alam niyo bakit? Because she become a counselor for the rape victim. And that is an analogy for the rape victim. Sinabi niya, Yes, I passed through those kinds of hard lives, hard times. Mayaman sila, mayayaman. Mga inchik. Mayaman sila. Sabi niya, dumanap ko sa mahirap na ang tas ng buhay, hindi sa finances, but on that emotional, yung kwan ba? Crisis. Oh, crisis na. Hindi niya maintindihan. Pero ano, alam mo ang sabi niya? Sabi niya, pasalamat ako sa Lord. Kasi dumating man yun, but God still remain faithful and good. Amen. At hindi niya yung mag-gets-gets, mga kapatid una. Hindi niya maintindihan. Hmm. But later in life, habang lumalaki yung ministry niya. And if I'm, if I'm not wrong, it's a national movement na ngayon. Wow. Yung inumpisahan niya. Because of that incident. At hirap siyang intindihin yun. Hirap siyang intindihin. But God make it as an opportunity para sa kanya. Another mga kapatid sa US, a young man commit suicide by age 15 and found a yellow ribbon doon sa kanyang kahon at may nakasulat na mensahe para sa kanyang mama. Umiyak yung mama at first, of course, isipin mo lang, napakasakit yun. But did you know what happened? It became an opportunity for the mother to open a counseling center for the young child who are under pressure and are about to commit suicide. Minsan, dumarating tayo sa crisis. But keep on believing. Keep on persisting. Maaaring may mga struggles kang pinagdadaanan ngayon sa buhay. Hindi 
da, eh, hindi dapat bilangin ito ilang pieces kang bumagsak. Kasi darating at darating ang point na babagsak tayo. But the question is, how we rise again? Paano ba tayo tumayong muli? Muli ba tayo nagpalakas at sabi, okay, umpisa na naman, takbo na naman tayo. Because the Bible says, the righteous fall seven times, but he rise up again. And in the Bible, in the Old Testament, there's an old prophet who says, Rejoice not against me, O my enemies. And take note of the right next phrase. When I fall, I shall arise. Sinabi niya, when I fall. Hindi niya sinabi, if I fall. When. Anong kaibahan? Because falling, ay pwede natin i-expect na mangyari sa atin kahit sino man. Walang pwede makapagsabing malakas siya. Anong sabi ni Paul? To him that thinketh he standard, take heed, lest he fall. Siyang nag-iisip na nakatayo, mag-ingat ka, baka ka bumagsak. So kahit sino ay pwedeng bumagsak. You know what? It doesn't really matter. Manakdaw ka man, hindi naman knockout. Sabihan mo yung katabi mo na knockdown ako pero hindi ako knockout. Anong kaibangan sa knockdown? Knockdown ka ngayon! Tayo ulit! Sige laman! Sige, suntok pa! Suntok pa! Because you don't really care! Muhammad Ali win a victorious a victorious event on the 12th round. Talo na siya eh. Bugbog sa randa, pang ikadusi. Nakatsamba, nakatama ng mukha. Tumba yung kaaway. Sa pure brown. Knockdown. Knockdown. Panalo siya automatically. Kahit sa scorecard, talo siya. Did you get my point? Sometimes, mga kapatid, when we fall down, akala natin, tapos na, knockdown tayo. No, na knockdown ako ngayon. Bukas sa'yo na naman. Knockdown ako bukas. Tayo na naman ako sa susunod na araw. Knockdown ako next month. Tatayo na naman ako. Magpapatuloy lang ako sa paglilingkod. And I will be persistent. Dumating ang point na ma-knockdown tayo. Maybe darating yung point na one time knockdown ka. Inistap ako ni sister. Knockdown. Ayan. Tinamakan ako sa preaching ni pastor. Knockdown. Ayan na naman. Okay. Hindi ako kinabayan ni brother. I don't care, Pastor. Magsisimba pa rin ako. Makapal na yung mukha ko, Pastor. Kaya ko na yan, Pastor. I don't care. I will continue to serve God. Hindi ako atras sa maglilingkod. Magpapatuloy ako! Because I know my answer is close. Malapit na ako sa bagun ko. Itong babae nito, nananalangin siya, tumihingi. Lord, please, pagalingin mo alam ko. And she know that it takes persistence before this to happen. Pag sinabi yung persistence, mga kapatid, automatically, karuntong niyan, o kakambal niyan, o position. Di ba? Pag sinabi yung persist, Persist ba yung gumagaling-galing ka? Hindi, walang sumagin-bansin dyan. May humahawak sa'yo, pinahata ka, pabalik. Pero hindi, hindi. Ngayon din ba, pwede ka pumunta rin ito. Hindi na tayo nakapag-illustrate eh. Hawakan mo ako, ngayon sa likod. Sometimes these are the people who are opposing me. You are good. And this is the pressure. Pero may pressure ba kung ganun lang? Wala. Hindi mo kailangan ng persistence dyan. Kailangan mo ng mga problema. Kailangan mo ng mga pagsubok. Kailangan mo ng opposition from bottom to up. Kaya huwag kang magalit kung merong titira sa'yo sa baba. At huwag kang magtaka kung may titira mula sa taas because they are part of holding you moving to your direction. Ipinsan, pasunokin lang sana pag nasa baba yung titira eh. 
na sa taas problema na, ano ka? Special, ikaw lang. Kung gusto mo, si pastor lang ay nasa taas at nasa yung baba, magtitira sa'yo, wala. May titira din sa baba at may titira sa taas. But that it means only that you have to move forward. Ano ko di ba yan? Pagaling na yung straight up. Ako yung napagod eh. Sometimes, that's the question. At sometimes, hindi natin maintindihan. At minsan, sinisisi natin ang ilan. On that aspect. Siya kasi kung hindi niya ito ginawa, o siya kasi, kalimutan mo yan kapatid. Start to move forward. Bahala na kung hinay-hinay, basta kalimunay. Alam niya sa gano? Hinay-hinay lang ba? Pero consistent. Hindi pa atras. Oo nga, mabilis. Pagdating sa dolo, nakpak naman. Amen. Bahala na hinahinay. Basta consistent. Na-offend ka kay brother. Hindi lang ka pamaba na yung leader. Hindi ka kinami sa pulpit. Tinamahan ka sa preaching. Alam niyo ba kung paano magbiyak may isang malaking bato na sing laki ng bahay? Masuhin mo, abutin ka na siya ng siya dyan. Pasabukin, no? Diba? Pero nga gano'n. But persistence is the answer. Pita ko mga kapatid, no? Ganito ko malaki. Bato. Sabi ko, kailan ito mabibiyak to? The old way! Paano sila magkatat ng bato? Kasi wala ka naman jackhammer, di ba? Tak, tak, tak! Tulog, tulog. Sinukat pa ba? May sukat pa. Sabi ko, ah! Sukat, sukat! Ano magagawa ng kapitalitas ng sinukat? You know what happened after once? Baka isang oras siguro. Isang oras at kalahati. Bak! Because you don't see what's happening. Inside, by your small action about, there is happening inside. Small action lang, konting trayer lang. Konting dalo ng katis trayer. There is happening. Konting trayer. And automatically what happened? The big stone was... Amen! And I want to tell you, great is going to happen inside if we will just start small what you are doing today. Be persistent. Kapi naman, pastor. Dami na nga ba rin, pastor. Nakatapos na ako ng level 3. May level 4 pa pala. Basta ko na ni Extra. 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 Ah, salamat. Di ni Extra. Ah, salamat. Di ni Extra. Di ni Extra. Di ni Extra. Di ni Extra. Tapos bigla sa'yo, Okay, magbubukas ang ating School of Kingdom. Ah! Ano yun? Ano sa'yo naman? Konting bitag. Konting bitag. Konting bitag. Konting bitag. Persistence sa mga kapatid. And soon you will see, Salamat, Pastor! At nangyari yun sa buhay ko! At nakita ko ang development sa buhay ko! Because you won't see the greater development if you will not do small actions today. Amen. Because conquering a big city, starting from stepping out from where you are. Sabi nga nila, you cannot reach another island if you step if you don't step out from the shore. Yes. You cannot see another island if you don't sit stepping out from the shore. Sometimes it takes small actions. Before greater things happen, walang building na pinatayo na ng isang malaking robot. It takes a little common working man to make the big jump start. Little, little actions, little activity, but persistence 
patuloy lang kapatid. Hallelujah. Faithfulness doesn't test, is isn't tested one day. Hindi mo pwede sabi, alam mo faithful siya, bakit? Kilala ka na kakilala, kahapon. <laughs> right? Did you get my point? Yes. You can only say, see that the person is faithful if it stays longer. Yes. Yes. Diba? Yes. Napaka-faithful niya talaga sa kung ano, sa friendship namin. Ganun. <laughs> Kasi mabot kami na, kung ano kami, uh, three years and two months and three days and... 22 hours. Three, 21 hours. Yeah. <laughs> and 13 seconds. Okay, yan. 13 seconds. Talaga. May luluto pa talaga eh. And sometimes we counting on them. This is true with our faithfulness to God. Amen. It doesn't happen often. Sometimes few disciplines are important, mga kapatid. Amen. Be persistent, tulad ng sa babae. At kung sinabihan ka ba ng no, don't consider them as a rejection. Amen. Because it seems a rejection, but it's a, a what is not. Kasi tayo mga nanay, alam natin yan. Yung no natin, minsan yes yan. <laughs> Ma, pagkira, no! Sige na ma, no! Baka sa proof no yan, di ba? Okay, yes. <laughs> di ba? Ganun minsan mga nanay eh. Minsan, no, no, ito. Maganda ka rin. O oh, sige na, ito na. <laughs> Nag yes pa rin eh. Wala na yung no. Yes, yes, yes. <laughs> because sometimes we are thinking about the first rejection eh. Bakit di ka pa nangasawa? Kasi yung first rejection, <laughs> akala mo katapusan na ng mundo. <laughs> Hindi ka nakapagpatuloy sa negosyo. Kasi nung unang nalugi, akala mo tapos na. Hindi talaga tuloy niya ko. Ubisa ka naman ng bago. Hindi to. Diba? Naalala ko tuloy. Quit to ba? Ito muna tayo. Ito ba nalik kayo? Ito yung para may ulasan eh. Pinto ng isang, isang, saan tayo? Rejection. Business. <laughs> okay. Kung patungkol nga sa isang rejection na, isang pinto mga kaibigan na, kung kinala niyo po yung isa sa mga magaling na invento ng ilaw, sino yun? Thomas Edison. Isa sa pinaka magaling niya associate niya, pumunta ng US, ah, pumunta doon sa area ni Washington, Nakasakay lang siya ng train. Libre. Cargo train ba? Pagdating niya doon, yagit pa, ano yung yagit? Matungis ba yung mukha? Sabi niya, I am Mr. So and So, kalimutan niyo yung name. I am Mr. So and So, Barnes, Barnes. I am Mr. So and So, I am Mr. Barnes, and I want to be partners with you. Sabi niyo yung Mr. Thomas Edison, partner with me. Anong puhunan mo? Pero sabi ni Thomas Edison in the later years, sabi niya, his partnership start with a desire. It's a desire. Persistent siya, sabi niya, magtatrabaho ako. Kasama mo. Hindi niya under sa kanya, kundi kasama siya. So, to make the long story short, lahat ng benta ni, o lahat ng invention ni, ni Thomas Edison, pinta rin siya. Siya yung may pinakamalaking sales. Hanggang sa tumaas yung point niya. One time, may invent si Thomas Edison na walang salesman niya na gusto magbenta. Nakapatent na sa US. Sabi ni Barnes, aha, opportunity. Imposible, walang gusto kumuha. But for him, is an opportunity. Persistent siya eh. At alam niya, nang no, ay probably yes ito. At doon, nangyari mga kapatid, ang isang invention na tinagal, may katawagal, invented by Edison, produced by Barnes. At anong nangyari? They are working side by side along with Thomas Edison. Why? Because of his understanding on persistence and understanding that no is not really a rejection. Naalala ko yung kwento ng isang tao, isang bata. 17 years old, parang siya, sumulat na siya. 100 branches! 
ng tindahan sa Amerika, sinulatan niya. In the name of, in the name of uh, the great king of, siguro meron na gano'n, sa akin na lang, great things in the name of the Lord. Yun yung malagi kong binabagit eh. Ako po ay si Mr. Soanso, mag-aaral ng ganito ganyan. I want to start working in your company and be part of your administrative staff. Sige, in your zone. Pagka-graduate na pagka-graduate ko, gusto ko magtrabaho sa inyo. Yun ang sabi niya. Kasi ni si Otso sa kanila, graduate ka na ng high school. Now, sinulatan niya lahat ng branches. Walang nag-reply. 100 branches, sinulatan niya. Nireject yata ako ha. Isipin mo, 100 branches. Eh, nung mga panahon yun, hindi pa ako siya, typewriter ba? Mayaman niya pag meron kanyan eh. Sulatan mo lang ha. 100, araw-araw. Isa, dalawa. Kung ilan yung matatapos sa araw niya, may goal siya. Tapos siguro, sunod, dalawa, sunod, tatlo. Yun yung goal niya ba? Hanggang sa araw kumplito yung isang daan. Hindi siya makapagantay. Sa kailang friend, pumunta doon sa pinakamalaking department store nila. Sabi niya, Sir, natanggap niyo po ba yung sulat ko? Sabi niya, ano pangalan niya? One survey, ito ganyan. Sabi niya, ay pasensya na iho. Wala dito, hindi kami makakatanggap sa branch ng sulat. Pupunta yan lahat doon sa main office. Luckily, three blocks away from the building, nandoon yung main office nila. Yung reception area, yung, yung sa main lingba section. Di pumunta siya doon. Pagdating na pagdating nila, Sir, magtatanong po sana ako. Nakatanggap mo ba kayo ng sulat para kay Kwan? Punta na lang mo yung department head namin. Sabi ko, e tumigil siya. Kung tutingin siya, ano mayayari? Wala. Pumunta siya sa department head. Sir, ah okay, tinawagan na ako. Ito, kamo yung sulat mo? <laughs> Nakagano sa timula. Ito, kamo yung sulat mo? Sabi niya, tanggap ka na. Why? Sa sobrang gabi ko naman, sinula ka doon. Hindi ka makatatangan. <laughs> It only shows the persistence of this young man to walk. Sometimes it takes just a simple word and not do my rejection. What was that? Did you mean rejection? Yes. Right? What? Down, down. Sometimes rejection happens once. Pero wala nang kani. Rejection of a friend, and then let it go. Rejection of a business opportunity, let it go. Rejection na ano man yan, just let it go. At magpatuloy ka lang kapatid. Hindi pa katapusan ng mundo para sa iyo. I don't know what rejection you are facing in life. Maybe a wonderful plan. Sabi nga ni Pastor Ray sa akin. This is OG. He has a lot of ideas. And some of them are good. Isip-sip, some na pala yung good, akala ko marami. Why? Because you don't know. By 100 ideas, kung 80% pa na ma-reject, at least may 50% pa na ka na. Eh kung wala ang idea, hindi ka talaga sumubok kasi ayaw mo ma-reject, what will happen? Wala ka matangkap. Continue in your faith. Believing because your no or first rejection is not the end of everything. Hindi yan ang uli. Nung sinabi ng Lord, no! Sabi niya, Lord, pwede maging yes yan, Lord! Kasi alam ko na kahit sa King's Table, pwede rin makakain ang aso! Kahit man lang mamumog crumbs is enough! Di ba? Sa atin niya, ginagawin ba? Break crumbs, di ba? Inuluto pa natin niya. May adli pa talaga eh. Crumbs! Kinakain pa. Imagine a King Stibos crumbs. Sino na dito ang may amo na palaging nagpapadiner? Ayan. Tingnan mo. Tingnan niyo yung pagkain. Pagkatapos na kapagkainan, ano mangyayari sa iba? Napapanis, di ba? Tinatapo na. Amen. Oo. Kahit sa akin, 
Kahit crumbs na Lord, okay na. <laughs> Kaya stable yun eh. Kung ang amo mo malaki maghanda, mas malaki yung maghahanda ng amo. Yeah. Kaya kahit crumbs lang yan, pusong na pusong na ako! May pagpapahala mo na sa Diyos! Kahit katinding man lang na pagpapahala mo na sa Diyos, okay na Lord! Kung di kakalingan, okay na Lord! Because it's more than enough to what I need. This woman said, Lord, crumbs is enough for me. Ang sinabi ng Lord sa kanya, Your no, become yes. Okay. Tikas ng ulo mo rin, no? Kulit mo rin, no? Sige na. Anak mo, magaling na. Malis ka. Minsan, dumarating yung point na nakakulitan si Lord sa atin. And sometimes your first no is actually yes from God. Akala lang natin no, kasi hindi pa natin naiintindihan yung timing ni Lord. But actually, when we see God's timing, masasabi mo, Thank you, Lord. Nandito na ang tawa. 